assalamu alaikum students today we are going to start our third chapter of geography class 7 and uh, iska topic hai iska title hai introduction to atmosphere to sabse pehle hum start karenge ki atmosphere ki definition kya hoti hai atmosphere ko define karne se pehle main thoda sa batau ki hamari jo duniya hai hamari jo globe hai वो स्फेयर की फॉर्म में है सर्कल की फॉर्म में है बॉल की फॉर्म में राउंड है स्फेयर मीन्स राउंड तो इसी वजह से जो हम टर्म यूज़ करते हैं जो इस ग्लोब के इर्द गिर्द चीज़ें हैं जो भी इस ग्लोब के इर्द गिर्द चीज़ें हैं चाहे वो आबो हवा है चाहे वो ज़मीन है चाहे वो पानी है चाहे वो ज़िंदगी है इंसान है प्लांट्स हैं तो हम अक्सर उसके एंड पे स्फेयर लगाते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर लफ्ज़ है एटमो स्फेयर अगर हम इसको अलहदा करें तो एटमो स्फेयर एटमो लैटिन का वर्ड है जिसका मीन्स होती है हवा आबो हवा सराउंडिंग फिर है लाइथो स्फेयर ये स्फेयर हैं मुख्तलिफ लाइथो मीन्स लैंड हाइड्रो मीन्स वाटर बायो मीन्स लाइफ और बायो के अंदर एनिमल्स प्लांट्स ह्यूमन बींग्स वगैरह आते हैं तो ये चार स्फेयर हैं हमारे अर्थ के हमारे ग्लोब के तो हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू एटमोसफेयर और हम एटमोसफेयर मीन्स हम एयर के बारे में बढ़ेंगे हम हम अपने अर्थ के इर्द गिर्द जितने भी सराउंडिंग में गैसेस हैं या कोई लेयर है जैसे ओजोन लेयर है या कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन गैस है इस इन तमाम गैसेस के बारे में और अपनी आबो हवा के बारे में पढ़ेंगे सो so, हम स्टार्ट करते हैं एटमोसफेयर एटमोसफेयर इज सराउंडिंग आर अर्थ फ्राम ऑल साइड्स इन फॉर्म ऑफ अ कवर बिल्कुल ठीक है एटमोसफेयर ने हमारी अर्थ को हर तरह जगह से हर साइड से कवर किया हुआ है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एटमोसफेयर इज़ अटैच टू अर्थ फ्राम ऑल साइड्स क्योंकि अर्थ के अंदर हमें पता है ग्रेविटी है ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये एटमोसफेयर को अपने पास खींच के रखती है अटैच करके रखती है द लाइफ इज़ द लाइफ ऑन आर प्लानट अर्थ इज़ ड्यू टू दिस एटमोसफेयर ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो हमारी ज़िंदगी है हमारी लाइफ है वो इस एटमोसफेयर की वजह से है अगर हमें सूटेबल एटमोसफेयर नहीं मिले तो ना हम इंसान बल्कि जानवर प्लांट्स वगैरह भी ज़िंदा नहीं रह सकते तो आ, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली वो सबसे पहली है कि एटमॉस्फेयर के तीन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स होते हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके टेस्ट और एग्जाम्स में कि एटमॉस्फेयर के वो तीन कौन से एलिमेंट्स हैं या वो कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं विच आर द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटमोसफेयर या विच आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ एटमोसफेयर तो उसमें सबसे पहले है रेगुलर गैसेज सेकेंड है वेरिएबल गैसेज थर्ड है पोल्यूटेंट्स नाम से ही पता चल रहा है रेगुलर गैसेस मींस वो गैसेस जो रेगुलरली इस एटमॉस्फेयर में रहती हैं और ये याद रखिएगा इस नाम से रेगुलर मतलब कि वो रेगुलर गैस है और वो ज़्यादा तादाद में गैसेस हैं अब हम देखेंगे आगे रेगुलर गैसेस कौन सी हैं उससे पहले मैं आपको बताऊँ वेरिएबल गैसेज वो गैसेज हैं जो वेरी करती हैं वेरी करती हैं मतलब अप एंड डाउन ऊपर नीचे होती रहती हैं कभी ज़्यादा कभी कम और वेरिएबल वो गैसेज हैं जो वैसे एटमोसफेयर में कम तादाद में होती हैं वो भी हम देखेंगे कौन सी हैं और फाइनली पोल्यूटेंट्स पोल्यूटेंट्स मीन्स जो पोल्यूशन से बनती हैं कोई स्मोक कोई गैस कोई फैक्ट्री की कोई स्मोक या गाड़ियों का जो स्मोक है वो पोल्यूटेंट्स में शामिल है अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हम डिटेल में डिस्कस करते हैं सबसे पहले है हमारा रेगुलर गैसेस रेगुलर गैसेस में जो दो इम्पॉर्टेंट गैसेज हैं वो हैं एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन इन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो एटमोसफियर में है नाइन्टी कितना है नाइन्टी और आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो 99% नाइन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा तादाद नाइट्रोजन की है वो है 78% 78% नाइट्रोजन एटमोसफेयर में है और 21% ऑक्सीजन है हमारे एटमोसफेयर में अब आप ये सोचेंगे कि नाइट्रोजन हमारे एटमोसफेयर में ज़्यादा क्यों है जबकि आम तौर पे जनरल नॉलेज में हमें ये पता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सांस लेने के लिए और हमारे हमें ज़िंदगी प्रोवाइड करने के लिए लेकिन नाइट्रोजन इसलिए ज़रूरी है कि उसके तीन इम्पॉर्टेंट जो रोल हैं आप समझ लें सबसे पहला रोल है नाइट्रोजन का फर्टिलिटी ऑफ सॉइल साइल सॉइल को मट्टी को आपकी जरखेज़ करती है फर्टाइल करती है जिसका मतलब है कि अगर आप वहाँ पे सीड बोएंगे अगर तो सॉइल फर्टाइल होगी तो क्या होगा प्लांट्स ग्रो करेंगे ट्रीज़ ग्रो करेंगे फ्रूट्स लगेंगे वेजिटेबल्स लगेंगे दाले लगेंगे जो भी चीज़ आप लगाते हैं चावल आटा वगैरह अगर तो सॉइल फर्टाइल ना हो तो जाहिर सी बात है इनमें इन से कोई चीज़ भी नहीं उगेगी तो नाइट्रोजन क्या करती है सॉइल को फर्टाइल करती है अगर हमारे एटमोसफेयर में नाइट्रोजन नहीं हो तो ये तमाम चीज़ें नहीं उग पाएंगी क्योंकि हमारे पास सॉइल ही फर्टाइल नहीं होगी तो कोई फ्रूट भी नहीं बनेगा कोई वेजिटेबल भी नहीं बनेगा और इससे क्या होगा कि वो जो एनिमल्स 
जो ये प्लांट्स या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाते हैं वो भी ज़िंदा नहीं रह सकेंगे उनको भी नहीं फूड मिलेगा तो क्या होगा जानवर भी ख़त्म हो जाएंगे फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इंसान क्या खाएगा तो इंसान भी सर्वाइव नहीं कर सकता तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन गैस जो है वो सॉइल को फर्टाइल करती है नंबर टू इसी से रिलेटेड है जब सॉइल को फर्टाइल करती है तो साथ में नाइट्रोजन प्लांट्स को ग्रो करने में भी हेल्प करती है नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो प्लांट्स को ग्रो करने में या ट्रीज़ को ग्रो करने में हेल्प आउट करती है अगर नाइट्रोजन हम एटमोसफियर से निकाल दें तो कोई भी प्लांट कोई भी ट्री कोई भी क्रॉप ग्रो ही नहीं कर सकेगी जब ग्रो ही नहीं करेगी तो हमें खाने को कैसे कोई चीज़ मिल सकेगी और तीसरी चीज़ जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन जो है फायर के फैलाव को आग के फैलाव को कंट्रोल करती है किस तरह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इन्वायरमेंट में से अपनी सराउंडिंग्स में से एटमोसफेयर में से नाइट्रोजन को निकाल दें और फिर एक मैच स्टिक लें या लाइटर लेके आग लगाएं तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आग फैल जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन जो है जो 21 परसेंट एटमोसफेयर में वो आग को पकड़ती है जबकि नाइट्रोजन आग के फैलाव को रोकती है जिस तरह से अगर आप घर में स्टोव यूज़ करते हैं चूल्हा वगैरह या सिलेंडर यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि उनके अंदर जो गैसेज हैं नेचुरल गैस है वो आग को पकड़ती है जो वो नाइट्रोजन है वो उसके फैलाव को रोकती है तो एटमॉस्फेयर में दो गैसेस हैं जो ज़्यादा तादाद में है 78 परसेंट नाइट्रोजन वो आग को रोकती है ऑक्सीजन जो है वो 21 परसेंट है वो आग को पकड़ती है इसी वजह से आपके जो कैंडल है वो जल जली रहती है या आपके जो जो भी मैथ स्टिक लाइटर हैं वो हवा में चलते तो रहते हैं लेकिन वो आग फैलती नहीं है तो नाइट्रोजन के जो तीन इंपॉर्टेंट हमने बात की एक फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एक ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और तीसरा कंट्रोलिंग द फायर तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर नाइट्रोजन ना हो तो हमारे लिए लाइफ पॉसिबल नहीं होगी इसके बाद ऑक्सीजन ये मैं क्विकली जल्दी से इसको पढ़ाऊंगा आप लोगों ने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल साइंस में हर जगह पे ही पढ़ा है ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ वेन वी ब्रीथ वी ऑब्जॉर्ब ऑक्सीजन इन आर बॉडी दिस गैस इंटरेक्ट्स केमिकली विद आर एलिमेंट्स विद अदर एलिमेंट्स इमीजिएटली इट इज़ ऑब्जॉर्ब इन आर ब्लड तो ये तमाम चीज़ें हैं कि हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी है ऑक्सीजन और हमारे ब्लड में भी ये ऑब्जॉर्ब हो जाता है और हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और हर तरह के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है और ऑक्सीजन जैसे बताया मैंने बताया था बर्निंग में भी हेल्प करता है तो और हर किस्म की जो ऑल काइंड ऑफ एनर्जी है रिसोर्स जैसे कोल ऑयल गैस नेचुरल गैस तो ऑक्सीजन हेल्प करता है जलाने में ये तो होगी हमारी रेगुलर गैसेज अब हम बात करेंगे वेरिएबल गैसेस की मैंने आपको बताया था वेरिएबल गैसेस वो गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में कम तादाद में होती हैं ये तकरीबन वन परसेंट होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर और इसके अंदर तीन इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं नंबर वन है कार्बन डाइऑक्साइड नंबर टू है वाटर वेपर्स और तीसरी है ओजोन ओजोन के लिए जिसको हम ओ भी कहते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि वेरिएबल गैसेज है तो वन परसेंट एटमोसफियर में लेकिन इसकी भी अपनी अहमियत मौजूद है अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हैवियर देन गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेरिएबल गैस है जो एनवायरनमेंट में मौजूद है उस हैवियर गैस है देन अदर गैसेस और इसी वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ती है जब इंक्रीज़ होती है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करता है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हैवी गैस होती है और आपका जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन लाइटर गैस होती है द क्वान्टिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ इंक्रीज अबाउट ट्वेंटी फाइव परसेंट इन द लास्ट टू हंड्रेड ईयर्स पिछले पच्चीस सॉरी पिछले दो सौ सालों में पच्चीस परसेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर गई है एटमोसफियर के अंदर और ये बहुत डेंजरस है क्योंकि तमाम इंसानों के लिए और टेम्परेचर के लिए डेंजरस है दो हज़ार सोलह और सत्रह के अंदर एक मीटिंग हुई थी पेरिस में क्लाइमेट चेंज के हवाले से जिसमें यह बताया गया था कि दुनिया का एवरेज टेम्परेचर तकरीबन टू सेंटीग्रेड ज़्यादा हो गया जिसका मतलब यह है कि अगर गर्मियों में पहले टेम्परेचर लाहौर में फोर्टी सिक्स होता था तो अब फोर्टी एट तक एवरेज टेम्परेचर चला गया है द बर्निंग ऑफ एनर्जी रिसोर्स एग्जाम्पल कोल ऑयल नेचुरल गैस एक्सेट्रा प्रोड्यूस स्मोक विच इंक्रीज द क्वान्टिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एंड एटमोसफियर अब उसने ये भी बताया हमें कि जब हम कोयले को जलाते हैं ऑयल को जलाते हैं नेचुरल गैस को जलाते हैं जो हमारे घरों में यूज़ होती है गैस जब हम इसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में और एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो जाता है उसका सिमिलरली द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज़ आल्सो राइजिंग विच इज़ हार्मफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ और जैसे मैंने आपको बताया फिर टेम्परेचर भी राइज़ करता है जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए और सर्वाइवल के लिए नुकसानदेह है हार्मफुल है इट अफेक्ट्स ग्लोबल क्लाइमेट द 
The other variable gas is ozone, O3, in atmosphere ozone is found about 17 to 50 kilometers above the earth surface. And this ozone ki jo gas hai, ya ozone layer is about 17 to 50 kilometers above the earth surface. If you move from the earth, then you will get an ozone layer. Milegi. Importance of carbon dioxide. Carbon dioxide is necessary for life. The gas interacts with other gases and makes carbohydrates. पहला तो इसका यूज़ है कि जब ये गैस दूसरी गैसेस के साथ मिलती हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ना सिर्फ प्लांट्स के लिए जरूरी हैं, बल्कि एनिमल्स के लिए भी जरूरी हैं, ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी जरूरी होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब्स हीट एंड मॉडरेट्स द टेंपरेचर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को भी अब्सॉर्ब करती है और टेंपरेचर को भी मॉडरेट करती है आपकी बॉडीज के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन ओजोन स्टॉप्स द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन टू रीच अर्थ if ozone is not present in the atmosphere, the high energy uh, ultraviolet rays will become a danger for life on Earth. Such high energy rays can cause skin cancer and eye diseases. Ozone filters these ultraviolet rays before sending other rays to Earth. This is very important that when sunlight comes to Earth, ki taraf padti hai, sun rays come to Earth, because of that, sun has ultraviolet rays in it, then if our globe is ozone layer na ho to wo jo sun ki rays hai wo apne sath ultraviolet rays bhi le aaye aur hame nuksan pahunchaye jisse hame skin cancer bhi ho sakta hai hame eye diseases bhi ho sakti hain aur ye ozone layer ultraviolet rays ko filter karti hai matlab jab sunlight aati hai to sirf sun ki rays hame padti hain jo vitamin d hame provide karti hai jo faydemand hai aur jo ultraviolet rays hai wo nahi lekar aati लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से हमारे अर्थ के ऊपर फैक्ट्रीज बनी हैं स्मोक हुई है कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हुआ है सीएफसी गैसेस का इंक्रीज हुआ है जिनको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस कहते हैं वो हम इसके चैप्टर के आगे डिस्कस करेंगे तो उन गैसेस की वजह से ओजोन को नुकसान पहुंचा है जब ओजोन को नुकसान पहुंचा है तो उससे क्या हुआ है कि ओजोन को नुकसान पहुंचने से अब अल्ट्रावायलेट रेस उस तरह से फिल्टर होके नहीं आती बल्कि डायरेक्टली हमारे पास आ जाती हैं तो आज हम सिर्फ इतना ही स्टार्ट लेंगे in the next lecture, I will discuss pollution and water vapors. Thank you very much.